സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ദേശീയ ഗ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ കുറവ് വന്നതിനാലാണ് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കും രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്കും ഇടയിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുന്നത് നഗരങ്ങളെയും ആശുപത്രി പോലുള്ള അവശ്യ മേഖലകളെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു നാളെയും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് കൽക്കരിക്ഷാമം വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചതാണ് അടിയന്തര പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ഇതോടെ കേന്ദ്ര ഗ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വരവ് കുറഞ്ഞു ചൂടുകാലമായതിനാൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടിയതും പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിനാവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതിയിൽ പത്ത് ദശാംശം ഏഴ് ജിഗാവാട്ടിന്റെ കുറവാണുള്ളത് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കും രാത്രി പതിനൊന്നരയ്ക്കും ഇടയിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യം ഇതിൽ നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി കുറവാണ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തുകയും കോഴിക്കോട് താപ വൈദ്യുതി നിലയം പ്രവർത്തനക്ഷമം ആവുകയും ചെയ്താൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിസന്ധി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ച് സഹകരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് കെ എസ് ഇ ബി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിലും അതിവേഗ യാത്രാ സംവിധാനം വേണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച് സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം സിൽവർ ലൈനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഇതിനായി കല്ലിടുന്ന രീതിയെയും ആവശ്യകതയെയും തള്ളി പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേസ് നടപ്പാക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആർ വി ജി മേനോൻ പദ്ധതിയെ എതിർത്തു ഒപ്പം നിലവിലെ പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ബദൽ പാത എന്ന ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന മൂന്നുപേരും എതിർക്കുന്ന ഒരാളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ റോഡ് റെയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ പ്രധാനമായി ചർച്ചയായി വേഗമുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനം വേണമെന്ന ഏക അഭിപ്രായം ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിനെതിരെയും പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കൂടുതലുണ്ടെന്നും ആർ വി ജി മേനോൻ വാദിച്ചു നിലവിലെ റെയിൽപാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ഒരു ബദൽ പാത ക്രമീകരിക്കാമെന്നും ആർ വി ജി മേനോൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം സർക്കാർ നല്ല വില കൊടുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിർപ്പും താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വഴി മാറി ചിന്തിക്കണം ഈ ചർച്ച മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതിയെ സിൽവർ ലൈൻ അനുകൂല നിലപാടുള്ള രഘുചന്ദ്രൻ നായർ വിമർശിച്ചു ഒരാളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറി അടുക്കളയ്ക്ക് അകത്ത് കല്ലിട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ അല്ല ഇത് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു സർവേ നടക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം കല്ലിടാതെയും സാമൂഹ്യാഗത പഠനം നടത്താമെന്ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് മുൻ അംഗം സുബോധ് കുമാർ ജെയിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജി പി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം വി ആർ അലൌഡ് ടു പുട്ട് വി പുട്ട് ദി ജി പി എസ് മാർക്കേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് പീപ്പിൾ ദേ കൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദിസ് ഇസ് ദ അലൈൻമെന്റ് സോ ദിസ് ബോർവെൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എഫക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കേരളത്തിന് വേണ്ട തെക്ക് വടക്ക് അലൈൻമെന്റ് ആണ് കേരളയിലെന്ന് പദ്ധതി അനുകൂലിക്കുന്ന കുഞ്ചിരിയ പി ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ക്ഷണിച്ചാലേ സംവാദത്തിന് എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നു അതേസമയം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ സംവാദത്തിൽ ചർച്ചയായില്ല സിൽവർ ലൈനെ എതിർക്കുന്നവരും അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉയർന്ന ചർച്ച കേരളത്തിന്റെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലെ പോരായ്മകൾ തന്നെയായിരുന്നു സിൽവർ ലൈനെ അനുകൂലിക്കാൻ ഒരാളും എതിർക്കാൻ മൂന്നുപേരും ഉണ്ടായിട്ടും പ്രധാനമായി ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്കകളായിരുന്നു ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിൽ റെയിൽവേ ബോർഡ് മുൻ അംഗം സുബോധ് കുമാർ ജെയിൻ താനുമായി സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് റെയിൽവേ മുൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അലോക് വർമ്മ ഡി പി ആർ ഗേജ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സുബോധ് ജെയിനെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു ട്വിറ്ററിലാണ് അലോക് വർമ്മയുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന് കേരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ നിന്ന് അലോക് വർമ്മ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു അതേസമയം പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന സുബോധ് കുമാർ ജെയിൻ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു സിൽവർ ലൈൻ കേരളത്തിന് അപകടമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ പദ്ധതി കേരളത്തെ രണ്ടായി മുറിക്കും അലൈൻമെന്റിന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല അനുമതി ലഭിക്കാതെ തന്നെ
taking few things from the DPR we have prepared for the high speed railway line and taking few things from various places not entirely carrying out a detailed investigation of the project. സംവാദത്തിനിടയിലും കണ്ണൂരിൽ സിൽവർ ലൈനായി കല്ലിടൽ മുഴുപ്പിലങ്ങാട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ പ്രതിഷേധം മറികടന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിരടയാള കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കല്ലുകൾ പിഴുതുമാറ്റുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം നാടകമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നടപ്പാക്കാനാകാത്ത പദ്ധതിക്കായി സർക്കാർ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെലവിടുന്ന പണത്തിന്റെ കണക്ക് സർക്കാർ പുറത്തുവിടണം സംവാദത്തിനിടെ കണ്ണൂരിലുണ്ടായ പോലീസ് നടപടി ഇവിടെ പാലുകാച്ചൽ അവിടെ താലുകെട്ട് എന്നതുപോലെയാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളം ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ധന നികുതി കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ധനവില തുടർച്ചയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അകാരണമായി പഴിച്ച് വിലവർദ്ധനയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല പതിനാല് തവണ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച ശേഷം നാല് തവണ കുറച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ നികുതി വർധനവ് ഒരിക്കൽ പോലും വരുത്താത്ത കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് ഖേദകരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ജോൺ ബിർള പറഞ്ഞു മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാനം ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിന് നേരിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിലും അതിവേഗ യാത്രാ സംവിധാനം വേണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടു വച്ച് സിൽവർ ലൈൻ സംവാദം സിൽവർ ലൈനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഇതിനായി കല്ലിടുന്ന രീതിയെയും ആവശ്യകതയെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് നടപ്പാക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആർ വി ജി മേനോൻ പദ്ധതിയെ എതിർത്തു ഭൂമി തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചെന്ന് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ഭൂമി തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെയാണ് വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നതെന്ന് തൃക്കുന്നപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഫോളോ അപ്പ് ഇതുമായിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ബിജു വർഗീസിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഹരിപ്പാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ വ്യാജ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു മരിച്ചയാളുടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഫാമിലി മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അവകാശ വിചാരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ഹരിപ്പാട് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പകരം ആധാരത്തിലൊപ്പിട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ മാത്രമാണ് കൈപ്പറ്റിയത് മരിച്ചുവെന്ന് ആധാരത്തിൽ പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെ നേരിട്ടെത്തി സബ് രജിസ്ട്രാറെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി വീഴ്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കൈയൊഴിയുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് അതേസമയം വ്യാജരേഖ ചമച്ച സംഭവത്തിൽ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു ഇപ്പൊ എന്റെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി പൊന്നമ്മയുടെ പരാതി പ്രകാരം അതിനകത്ത് അവർ മരിച്ചു എന്ന് കാണിച്ച് രേഖ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അടുത്ത് അത് അന്വേഷിക്കാനും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തരണം ഏഴ് ദിവസം റിപ്പോർട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തരേണ്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാക്കി നിയമനടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും സംഭവത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ജി ഉടൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും ഒരു ആധാർ കാർഡും ഫോട്ടോയും സമ്മതപത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ആരെ വേണമെങ്കിലും രേഖകളിൽ കൊല്ലാനാകും ആരുടെ സ്വത്ത് വേണമെങ്കിലും തട്ടിയെടുക്കാനാകും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലാഘവത്തോടെയുള്ള മറുപടി സാധാരണ ജനത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴയി
Nadia Balal Sangam Chay the case in Lodabil Poe, Nadanam Nurmada, my Vijay Babu Nadre, look out circular Porpovici police. Rajatela, Vimana Tavalangalum, Ari Punalgi, Nadan Videsh take a Kadana Pashatalatalan and Nadabati. Kodikod Sodesia Yuvadi, Balal Sangan Chaydanum, Paradikari at a Perival Prithidanum, Randa Kesalana, Vijay Babu Nadre, Ernavalam South Police, Register Chay the Clother, Kesil Paradikari at a Hosimuri Rek Prithidanum. Karina March of the Moon Mundal Urimasam, Vijibabutane, Cochila Flatilum, Adamber Hotel and Parpitcher, Adikurma, Balasangan Chita Nidno, Nadida Paradi, Karina Idvatrandana, Ernavalam South Police, Yuvudi Murirek Prati, Case at the Pinaleana, Vijibabu, Vides take a poeta, Vitladakam, Persona Tinglum, Kandatanaila, E. Pachatra Dalana, Lookout Circular, Porta Keda, Casil, Mungurjamin Tediola, Vijibabu in Harji, High Court, the Nala Perigan Chicum, Nusijin, Kochi. Irachivati and Rathil Olupicha Sornan Katathi Kessel, Trikaka and Nagrasava Vice Chairman, League Neda Maya, A. Ibrahim Kutida Magan, Shabin Kutali I Siraj in the Verde Arrested Ekapati, Kessel Samir, Absal in the Vere Custody Ledu, Sorna Katathil, Party Kibanda Milana, League Neda Kalparan Irachivati and Rathil Olupicha, Sornan Katathi Kessel, Shabin Odum Sirajin Odum, Chothin Jenimenti Hajragan, Customs House Superino, Idan Sercha, Inaliana, Irivari Matheda, Pradamaka Chothin Jen Odivana. Udiosar, Ivre Castri Lerta, Sornameda Badana, Paranal Gere Kursul Pade, Nurnai Vivrangal, Iverlina, Lebimavanana Padicha, Shabinum, Nermada by KP Sarajan and Jerna, Nertheim, Sornan Karti Tunana, Customs and Lebisik in the Vivram, KP Sarajudin, Videsa de Karnirino, Yale Pidigudan and Nadavidulum, Urzi the Makitunda, Adesamim, Sorna Kartil Bendabadana Arabanam, League Nedakal, Nushaditu, Sabin, CPM Sahayatra and Anana, Visidigaranam. Sornakarta Vadumai Bandapata Musili Partiko, UDFino, Yadru Bando Mila in the Ningala Bodhi Pertuana. Isn't there a nation Ayatelek Arnichalimbol, CPM Bandaman and the Telim, and the Ladan Ningaka, Idivere Mana, Rayal Persuja Bodhi Purana? Nagrasava Vice Chairperson, A. Ibrahim Gutti Raji Ausipita, Prachop and Sakta Makanana, LDF Tirmana, Sornakarta Vadumai Bandapita, Kurdal Pere, where in the single Chothin Jimana. Customs Udios Rarichu News 18 Kochi Uttara Soji Gale Pidabine Turana plus two chemistry mulin the name Bursh Karichatia Bagar. Within the Samadhi Tayaraki, Higher Secondary Joint Director Kusamar Picha Uttara Sujiga, Uduaki, Pagram Tetigalula Soji and Nalgi than the Adhyabagar Parainu. Kartima Uttara Sujiga Ilade, mulin the name Nadatil and the Nilapadilana Adhyabagar. Plus two chemistry pedicure Padimuna Mat Chodium. Multiple choice Ayudo. Yenal, Sheri Uterum, Nalgi to Mila Nalgi Vil Ilata, Sheri Uterum Edidiverka, Mark Nalganana, Suji Gale, Nardesham Ingane, Nereva the Piravugalula, Suji Giana, Indutrangia, plus two chemistry, Mulin the Naitra, Nargeda Padinali Gilagalinum, Terenjata, Athiabakarta Yarakia, Sujika, Maragadana, Piravugalula, Sujika, Nargedanum, Athiabakar, Arubi Double valuation and chemistry, physics, and maths. Ada, Uri answer script to the name, Randu Pravisha Noku. Onamato Provision and Damato Provision, Nokia deal, Markil, Variation Vanal, other Niama Prasnum Lakumatoko, Adunda, Kirtia Mai, Uri Answer Ki Vecchunda Lade, Uri Adiavaganum, Ulin Ran Arthangarilla. Chemistry Perichile, Chodinga Kurchum, Nerete, Paradi, we are Nirdo, Itraim, Tetrigalula, Sujigo Biogitane, Mulin the name Tonagan, Nardesh Lebichode, Adiabagar, Camp, Begishkari Kuyaidu, Kutilda Bavia, Badikim, Adorpan, and a value chain, Adiabagarim. Nema, Prestatilaga Pratan Sadi than Dunalani, Nangal Niki the Pradan Patagario. Namala Ibada Avisha Purna, Ioru, answer key, correct the chase in the Moraki, Ella, the Abarum, Ibada Jolil, Provisiganum, Value Jayan, the Aran and the Lan. Kritimaya Uttara Sujika Lebica, Mulin the name Turangilana, Nilabadilana, Adiabagar, Adiabaka Sankaranagalam, Annationum Avisha Pata, Renga Tetirunda, Yena Uttara Sujiki, Pedavuka Kurcha, Ariila Naiduno, Vitiabia Samandri Vade, Marbadi. Higher secondary Mulin the name Vegatilaki Nerete Palam Prakabikan Sarka Leximudun the Nidayana Turakatileula Kaligadi New Saitin Kodikoda Samil Puridan Kerala Sandos Trophy Adi Semi Final Kerlam in the Karnadagi by Malsarikim, the three to Bupudana Manjiri Payanad Stadi Thilan Malsram. Malsratana Manikurgal Kamunbudane, Gallery, Carnival Naranu, Tiganya Vijay Pradik Shailana, Kerlath in the Arathagar. CV Anmo the Nerapot. 
കേരള കർണാടക സെമിഫൈനൽ മത്സരം തുടങ്ങാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു മുൻപേ മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗാലറിയിലെ ഒരു ഭാഗം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം സമയം മത്സരം തുടങ്ങാൻ തന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ആളുകളൊക്കെ വയനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടില്ല നേരത്തെ നോമ്പ് കണ്ടോ പലഹാരായിട്ട് ഫുള്ള് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പുഴി ഇന്ന് എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ജയിക്കുന്ന ഉറപ്പിക്കും ജയിപ്പിക്കും ഞങ്ങള് അതാണ് ജയിപ്പിക്കുന്നുള്ള അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു വന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ പറയണത് ഈ ആംബിയൻസ് ആണ് ഊർജം എന്നാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ജയിച്ചു കേരളം അടിച്ചു പോകും തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കളി ജയിപ്പിക്കും കേരളത്തിനെ ഇത്രയും നേരത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സമയം ഏ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്ര ഇല്ലാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ കേരളം ജയിക്കും ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആർപ്പ് വിളിക്കാനും കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഊർജം പകരാനുമാണ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കളി തുടങ്ങാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തേഴാം രാവ് എന്ന പ്രത്യേക ദിവസമാണ് എങ്കിൽ പോലും നോമ്പ് തുറയും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തുകയാണ് ഈ ആരാധകരെല്ലാം ഗുജറാത്ത് മോഡലിനെ പ്രശംസിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഡാഷ് ബോർഡ് മികച്ചതും സമഗ്രവുമായ സംവിധാനമെന്ന് വി പി ജോയ് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനമെന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ഗുജറാത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പങ്കജ് കുമാറിന് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്തിൽ ഇ ഗവേൺസിനായി നടപ്പാക്കിയ ഡാഷ് ബോർഡ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതിനാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി ജോയ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്റ്റാഫ് ഓഫീസർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് എന്നിവരുടെ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനം ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പ്രകടനം ഡാഷ് ബോർഡ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ നേടിയ പുരോഗതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പഠനമാണ് സംഘം നടത്തുന്നത് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഡാഷ് ബോർഡ് മികച്ചതും സമഗ്രവുമായ സംവിധാനമാണെന്ന് വി പി ജോയ് പറഞ്ഞു സേവനങ്ങളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പൌരന്മാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രയോജനപ്രദമാണ് പദ്ധതി ഡാഷ് ബോർഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയതായും വി പി ജോയ് പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനം എന്നാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ഗുജറാത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പങ്കജ് കുമാറിന് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഡാഷ് ബോർഡ് സിസ്റ്റം മികച്ചതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഗുജറാത്ത് സന്ദർശിച്ച പദ്ധതി പരിശോധിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി ഉപദേശിച്ചിരുന്നു ഇത് പ്രകാരം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി പി ജോയ് ഗുജറാത്ത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് വർദ്ധന മൂവായിരം കടന്നു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒന്നര മാസത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത് ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിലെ കോവിഡ് മരണം മുപ്പത്തി ഒൻപതായി ഇതിൽ മുപ്പത്തിയാറും കേരളത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആകെ കോവിഡ് മരണം അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടായി അസം മേഘാലയ തർക്ക പരിഹാര കരാർ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അസമിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജില്ലകളിൽ അസ്പ പിൻവലിക്കാനായി എല്ലാവരുടെയും വികസനമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ദിപുവിൽ ഐക്യ സമാധാന വികസന റാലിയെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്തു ഏഴ് ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുമായി ചേർന്ന് നാലായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതികൾക്കാണ് തുടക്കമാവുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ അമിത് സരോവർ പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു മധ്യപ്രദേശ് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കമൽനാഥ് രാജിവെച്ചു ഡോക്ടർ ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആണ് പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഭരണം നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
ലിതാര ബാസ്കറ്റ് ബോളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെത്തിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടുകാർ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് ബുധനാഴ്ച പട്നയിലെത്തിയ ലിതാരയുടെ ബന്ധുക്കൾ കോച്ചിനെതിരെ രാജീവ് നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി കോച്ച് തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ലിതാര സഹപ്രവർത്തകരോട് സൂചിപ്പിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കൾ എത്തും മുൻപേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര വർക്കലയിൽ യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം വർക്കല ചെമ്മരുതിയിൽ ചാവടിമുക്ക് സ്വദേശിനി ഷാലുവിനാണ് കഴുത്തിലടക്കം വെട്ടേറ്റത് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു ആക്രമണം യുവതിയുടെ മാതൃ സഹോദരൻ അനിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് തുടർന്ന് വെട്ടുകത്തി വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ഇയാളെ അയിരൂർ പോലീസ് എത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഷാലുവിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് മുപ്പത്തിയേഴുകാരിയായ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് യുവതിയുമായി അനിലിന് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇതാണ് ആക്രമണ കാരണമെന്ന് സംശയം കഴക്കൂട്ടത്ത് സിൽവർ ലൈൻ ബിരുദ സമരത്തിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചവിട്ടേറ്റ ജോയ് പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകി പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവയ്ക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മംഗലപുരം സ്റ്റേഷനിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷബീറിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി ഓൺലൈൻ വഴി പണം തട്ടിയ കേസിൽ നാഗാലാന്റ് സ്വദേശി കൊട്ടാരക്കര പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ കൊഹിമ സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ യാംപ്മോ ഒബുങ് ആണ് പിടിയിലായത് കുന്നിക്കോട് സ്വദേശിയായ പ്രവാസിയിൽ നിന്ന് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി ആറ് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപ തട്ടിച്ച സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് ഇയാളെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഡൽഹി ഗുഡ്ഗാവ് ഐ ടി പാർക്കിൽ ജോലി നോക്കി വന്നിരുന്ന പ്രതിയെ അവിടെ എത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഖുരാൻ പൂർണമായും മനഃപാഠമാക്കി ശ്രദ്ധേയാവുകയാണ് പത്ത് വയസ്സുകാരി ആയിഷ ഐസ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഖുരാൻ മനഃപാഠമാക്കുന്ന ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരിക്കും ഈ മിടിക്ക് കാന്തിപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പേരക്കുട്ടി കൂടിയാണ് ഐഷ ഐസ മൂന്നാം വയസ്സിൽ തന്നെ ആയിഷ ഐസ ഖുർആാൻ മനഃപാഠമാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു മർക്കസ് നസ്ഹത്തുൽ ഖുർആാൻ പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യ അധ്യായം പഠിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുത്തത് ഖുർആാനിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അധ്യായങ്ങളും ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സൂക്തങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഈ പത്തു വയസ്സുകാരി മനഃപാഠമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഖുർആാൻ പാരായണ അധ്യാപിക കൂടിയായ മാതാവ് അസ്മ ഏറെ സഹായിച്ചു ദിവസം അഞ്ചും ആറും പേജുകളാണ് മനഃപാഠമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പത്താം വയസ്സിൽ ഖുർആാൻ മനഃപാഠമാക്കിയ ഇമാം ഷാഫിയാണ് പ്രചോദനമായതെന്ന് ആയിഷ ഐസ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അപ്പാണ് എനിക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പഠിക്കാനായി ഖുർആാന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും പഠിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നാണ് മകൾ അറിയിച്ചതെന്ന് പിതാവ് വി എം റഷീദ് സക്കാഫി അർത്ഥം പഠിക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ടീച്ചറായിട്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ മകളുടെയും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസിയുടെയും പേരമകളാണ് ആയിഷ പൂനൂർ ഇഷാത്ത് പബ്ലിക് സ്കൂൾ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചതോടെ നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും ആയിഷ ഐസക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാവുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ